പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സസൈസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തൊട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോളിനോമിയൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോളിനോമിയൽ ആകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആകത്ത് ഒരു വേരിയബിളെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വൈയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിളെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് വണ്ണുമാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് വൺ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ It is a polynomial in one variable. Reason നമക്ക് എന്തു പറയാം Each exponent of x is a whole number. Because each exponent of x is a whole number നെക്സ്റ്റ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂ ടു ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ടു ആണ് ടു ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയലിൻ വൺ വേരിയബിൾ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ബിക്കോസ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വൈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കുവാണം കേട്ടോ അടുത്തത് ത്രീ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടി റൂട്ട് ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടി എന്ന് വെച്ച എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് എ എന്ന് വെച്ച എന്താണ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ടി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടി റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ടി ആണ് ടിയുടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേരിയബിൾ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ ഇതൊരു പോളിനോമിയലെ അല്ല പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇതൊരു പോളിനോമിയലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു പോളിനോമിയലെ അല്ല അപ്പോൾ റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ്
ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ ആണ് ടു ബൈ വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ വൈ ഈസ് വൈ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈയുടെ എക്സ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെത് ഹോൾ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതും എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആ റീസൺ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കോണേ അടുത്തത് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടി റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പോണൻറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ടെന്നും ത്രീയും ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് പക്ഷെ വേരിയബിൾ നോക്കിയേ വണ്ണേ ഉള്ളോ അല്ല എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് നമ്മളോട് പോളിനോമിയലിൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയലിൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് പോളിനോമിയലിൻ വൺ വേരിയബിൾ അല്ല എക്സും വൈയും ടിയും ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കോയിഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനിലും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ അത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഓരോ ടേമിലുമുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ടു പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റ് എന്താണ് കോയിബിഷൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഈ സൈഡിലുള്ള അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ വൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ദ കോയിബിഷൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ഈസ് വൺ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിൾ ഉള്ള ടേം ഇതാണ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോയിബിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്താ കോയിബിഷൻ്റെ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കണേ അടുത്തത് പൈ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം പൈ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പം പൈ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ എഴുതും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിബിഷൻ്റെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ വൈ ഫുൾ എഴുതണം കേട്ടോ അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പറ് മാത്രമേ എഴുതും ഫോർ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതും നമ്മളോടിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വേരിയ കോയിബിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആ ടേമിലുണ്ടോ അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കോയിബിഷൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്
അപ്പോൾ കോയബിഷൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ കോയബിഷൻ്റായിട്ട് എഴുതും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോയബിഷൻ്റെ എഴുതുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓഫ് എ മോണോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ എന്താണ് എന്നറിയണം ഡിഗ്രി എന്താണ് എന്നറിയണം ബൈനോമിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടേമുള്ള എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബൈനോമിയലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഇവിടെ രണ്ട് ടേമുണ്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ഫൈവും ഇതൊരു ബൈനോമിയലാണ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എ മോണോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് മോണോമിയൽ എന്താണ് ഒരു ടേമുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് മോണോമിയൽ ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ വൈ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോളിനോമിയൽസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഡിഗ്രി നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ത്രീ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ ഈസ് ത്രീ അടുത്തത് ഫോർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ വൈ ആണ് ഹയസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ഡിഗ്രി ഈസ് ടു നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കുവാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഫൈവ് ടി മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇവിടെ ടിയുടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് ഒരു വേരിയബിൾ ടി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ ഈസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് വൺ അടുത്തത് ത്രീ ഇവിടെ ത്രീക്ക് വേരിയബിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഏതൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ സീറോ ആയിട്ട് വന്നാലും അത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആസ് ലീനിയർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ലീനിയർ എന്താണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്താണ് ക്യൂബിക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും ക്യൂബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ
ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഡിഗ്രി ടു വരുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി ടു വരുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ത്രീ വരുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്താണ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ അടുത്തത് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ വൈ ആണ് വൈയുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഡിഗ്രി ടു വരുന്ന പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഡിഗ്രി വണ് വരുന്ന പോളിനോമിയൽ ഏത് പോളിനോമിയൽ ആണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അടുത്തത് ത്രീ ടി ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ടി ആണ് ടിയുടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഡിഗ്രി വൺ വരുന്ന പോളിനോമിയൽ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ നെക്സ്റ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഡിഗ്രി ടു വരുന്ന പോളിനോമിയൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെയും ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണോമിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോ ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ ഡിഗ്രി ത്രീ വരുന്ന പോളിനോമിയൽ ഏതാണ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോഷനുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ